Eh, buenas, bienvenidos a este vídeo. Eh, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el editor por defecto en un terminal. Por defecto podemos ver si tenemos algún editor, eh, si tenemos configurada la variable editor. Eh, Echo editor nos mostrará, nos devuelve el editor que estamos usando. Puede salir en blanco, es decir, no aparecer nada, o puede salir B, puede salir nano. Según la distribución, según si de cualquier motivo, por cualquier motivo se ha modificado este valor. Por defecto creo que suele venir, por ejemplo en Debian me venía con B. Vale. Ya sé el editor que tengo por defecto. Y al ejecutar cierto, ciertas herramientas, como por ejemplo CronTab. Eh, realmente este comando lo que está haciendo es abrir el archivo de configuración en etc de cron eh, sería lo mismo que abrirlo con bim barra etc y buscar la ruta etc cron vale eh, cron tab es digamos un acceso rápido pero no lo abre por defecto con ese editor eh, el editor b aunque muy completo y muy bueno puede ser algo complejo o que simplemente que prefiramos otro editor vale por ejemplo si no lo habéis visto para salir de este editor no es control x como en nano sería poner dos puntos poner una q y salir eh, vemos que no hemos recibido modificaciones eso sería lo mismo que escribir bin barra etc barra cron Sí, eh, bueno, Crontan sería para para root, pero bueno, sí. Eh, dos puntos Q. Aquí en Cron están todos los vale. Bueno, eh, también influye con Visudo, por ejemplo, y con otras herramientas. No vamos a entrar en todas las herramientas, una a una. No vamos a entrar una en todas las herramientas. Vamos a ver cómo cambiarlo. Eh, vamos a cambiarlo temporalmente, es decir, hasta que cerremos la sesión. Para cambiarlo temporalmente, eh, vamos a usar la orden export, ¿vale? Y le vamos a decir el valor que va a tener la variable. Eh, de, de forma que quedaría así, export editor, estamos diciendo que exporte la variable editor con este valor, el valor nano, para cambiar a nano. También podemos ponerle nano-c, por ejemplo, el parámetro guión c para que nos muestre el número de líneas. Podéis poner los parámetros que queráis, que como si abrierais nano eh, cualquier archivo normal. Vale, lo exportamos y ahora cuando hacemos un eco sobre editor vemos que ya nos ha cambiado ya no aparece bim sino que aparece nano c de tal forma ahora con un cron tab por ejemplo daría igual cualquier comando que utilice esta variable claro vemos que ha cambiado la interfaz y estamos con nano nos lo ha abierto con nano vemos aquí gn un nano el editor nano en vez de el editor bin y aquí salimos con control x vale si nos vamos a visudo sudo eh, visudo bueno sudo crontab es lo mismo lo voy a ejecutar voy a ejecutar crontab como administrador es decir como root ahora como es la primera vez me pregunta con qué lo quiero ejecutar vale pero por ejemplo, visudo se ejecuta directamente con con bin, es decir, visu, eh, si somos root eh, perdón, vale, si somos root Vale, con sudo, sudo es el que no lo está detectando. Bueno. 
Vale, eh, para esto, esto que hemos hecho, el exportar la orden con export editor, eh, esta orden que hemos escrito, export editor y el, el editor que queremos usar, cuando reiniciemos, cuando cerremos sesión, cerremos terminal, eh, va a desaparecer porque se ha hecho temporalmente. Si queremos que permanezca mmm, para siempre, tenemos dos opciones para, para dejarlo. ¿Vale? La primera opción es editar el archivo de configuración del usuario, que es batch, en el caso de que utilicemos el terminal batch, que es lo más común. En este archivo de configuración nos vamos al final del archivo y ponemos una línea donde ponga, por ejemplo, eh, exportar editor de terminal, por ejemplo, cualquier indicativo para reconocerla en el futuro y ahora aquí le decimos export lo mismo que escribimos antes en el en la terminal para crear la variable para asignarle un nuevo valor pondremos aquí nano-c y guardamos, control o guardamos, control x salimos Vale, cada vez que ejecutemos un terminal se ejecutaría esa orden por defecto. Esa sería una forma. Otra forma, otra forma también que, que se puede hacer para que cada vez que iniciemos el equipo se establezca esa variable es editar el archivo etc en environment. El, su, ¿Me estoy equivocando en algo? Ah, vale, perdón, perdón. No, no he escrito el editor en, vale, ahora sí con un editor como nano vamos a editar el archivo sudo nano etc environment entramos en la edición de ese archivo yo tengo aquí varias reglas que he ido poniendo todo lo que pongamos aquí se irá ejecutando al, al cargar el entorno gráfico es decir, cuando arranco yo genome shell se cargan se ejecuta todo el código que hay aquí que son exportando variables por ejemplo aquí la variable c host vale c flag cxx flag pues aquí voy a añadir una nueva variable eh, que le vamos a poner algo parecido a lo anterior por ejemplo establecer editor de terminal y va a exportar la variable editor y va a tener un valor de nano-c. Le damos control o guardamos. Y control X cerramos. ¿Vale? Voy a cerrar. Bueno. Pues con este comando no se haría efectivo en este momento. Pero cuando reiniciemos sí lo tendríamos. Recomiendo dejarlo ahí dentro de environment. Si es para todo el equipo. Para todos los usuarios por igual. Y dentro de nano eh, batch rc si es solamente para un usuario. También si solamente se lo queremos poner a root. Podemos editar el archivo eh, root.batchrc que sería el archivo de configuración del perfil de terminal para, para root. Y en este archivo de configuración nos iría muy igual que en el del usuario. Al final, eh, configurar editor para terminal y pondríamos lo mismo, siempre lo mismo, export editor igual nano-11, ¿vale? Control o guardar, enter guardar y control x salir, ¿vale? Cada vez que entremos como root se nos quedaría la variable eh, con el editor nano. De esta forma tendríamos siempre el editor nano, cada vez que abriéramos, abriéramos un archivo, plo, sudo y sudo, ahora mismo puede que no, tendríamos que reiniciar para que esto se hiciese, aunque, a ver, tal vez así, no, tendríamos que reiniciar para que se hiciese efectivo, de todas formas, el usuario en este momento si sí lo tiene vemos que estamos con nano y si entramos como root eh, 
vemos que también estamos con nano y si entramos con cron tab e, vemos que también estamos con nano eh, estoy probando estos dos eh, cron tab y visudo porque son los, los dos comandos que se me vienen a la mente que estoy algo más acostumbrado a usar sé que hay más comandos pero no los recuerdo ahora mismo en el, vuelvo a repetir que este editor esta, la variable del editor será usada por aquellos comandos que requieran abrir un archivo de texto mediante un editor de texto eh, hay más de lo que parece más comando de lo que parece si usáis habitualmente el terminal mmm, puede ser una buena idea adaptarlo al editor que mejor os venga yo he estado exportando vale he estado exportando con vale aquí está con nano pero si vuestro editor favorito es emax o si vuestro editor favorito es vi o vuestro editor favorito es el que sea eh, tenéis libertad para, para escribirlo aquí entre las comillas vale pues creo que, que ha quedado claro no cualquier cosa podéis preguntarla en, el, en, el coment en los comentarios del vídeo intentaré ayudaros